Mimi ni Marin Hassan Marin na uh, hii ni safari ya Dodoma katika wakati ambapo kushoto na kulia ya nchi inajiandaa kusikia nguvu hii ikihamia uh, pale uh, Dodoma. Kauli ya Rais wa Kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere imekuwa ndio kidhibiti na kizuizi cha kwanza kabisa kuja katika masikio na macho ya Tanzania ikihanikiza nchi kuelekea Dodoma. Tujikumbushe tukitokea hapo kwanza. mfano wa vijiji vya ujamaa Sasa hivi katika nchi nzima tunawashawishi wananchi wa kulima waishi katika vijiji Wakulima wengi wa Tanzania nasema hawakai katika vijiji Wanakaa mbali mbali Kwa hiyo tunapowashawishi wakaishi katika vijiji mara nyingi sana huwa tunataka wahame Watoke hapo walipo waende mahala pengine ambapo ni pazuri zaidi kwa kujenga kijiji. Tunawaeleza kwamba kuishi pamoja katika kijiji kuna faida mbalimbali. Mbali. Itakuwa rahisi zaidi kwa wananchi kushirikiana katika kuleta maendeleo yao ya aina mbalimbali. Mbali. Itakuwa rahisi zaidi kwa kijiji kujivutia maendeleo kama vile ambavyo miji sasa inajivutia maendeleo. Sasa tuseme miongoni mwa watu wanaokusikiliza ukitoa maelezo haya ya kuishi vijijini na manufaa yake kuna wananchi wawili wote wameelewa kabisa maelezo yako na wameyakubali lakini mmoja hana nyumba hana shamba Nyumba yake ni sawa na banda la mkimbizi. Na shamba lake ni la kunde na njegele. Tena kesha kuvuna. Wapili ana nyumba ya kudumu. Ana shamba la kudumu. Lakini na yeye pia si tajiri. Alicho nacho kakitumia katika shamba lake na nyumba yake. Ingawa wote wawili wameyaelewa na kuyakubali maelezo ya kuhamia vijijini ni dhahiri kwamba itakuwa rahisi zaidi kwa yule ambaye hana shamba wala nyumba kuamua na kuhama kwa mwenzake mwenye shamba la kudumu na nyumba ya kudumu itakuwa sio rahisi na mara nyingi tumewaambia viongozi watano kuwa wakimuona mtu wa namna hii akibabaika wasidhani kuwa ni mpinzani au adui wa vijiji si mpinzani na wala si adui wa vijiji ameelezwa ameelewa amekubali mgogoro wake ni nyumba yake na shamba lake angekuwa hana vitu hivyo asinge sita kuhamia katika kijiji kama wenzake kauli ya kwanza kabisa e, ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwalimu Julius Kambarage Nyerere akinuia katika dhamira ya kuifanya Dodoma kuwa mji mkuu e, wa jamhuri 
hiyo ya muungano wa Tanzania na ndio pia inatupeleka usoni kuwa wa awali kutofungulia kipindi hiki ikionesha dhamira hasa ya Dodoma kuwa mji mkuu hasa katika zama hizi za awamu ya tano. Mgeni wangu hapa studio ni waziri af, e, e, kupitia ofisi ya waziri mkuu sera bunge kazi ajira vijana na wenye ulemavu. Mheshimiwa Jenista Muhagama. Asante. Na, 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 na shukurani kwa kushirikiana. Mheshimiwa hii ya, ya kwenda Dodoma imetokea wapi? Mwingine anaona imekuja kwa kasi mno. Karibu. Ah, Marine na kushukuru. Kwanza mimi nikushukuru kwa kunikaribisha leo hapa TBC na nitapata nafasi ya kuzungumza kuhusu hii safari ya kwenda Dodoma. Na kwa kweli ni safari uh, yenye ari ambayo ndaiona kabisa kwamba e, ni safari watu tumenuia kwenda, serikali imenuia kwenda. Lakini labda nianze marini kwa kusema jambo moja. Sisi wa Tanzania tunajivunia sana sana uongozi wa marehemu baba wa taifa. Na mara nyingi umeona sisi wa Tanzania na hasa viongozi wengi wakijipambanua kwamba kila mtu anapenda kuyaenzi yale mazuri yaliyofanywa na marehemu baba wa taifa na unaona kabisa kwamba hata mataifa mengine unapomzunguza marehemu baba wa taifa kila mtu anaitambua taifa, analitambua taifa letu anaitambua nchi yetu kwa sababu ya marehemu baba wa taifa sasa sisi tu kwamba hii safari tu imetegerezwa ime hewani tu hapana. Mimi ninaweza kusema kwanza jambo jingine kubwa katika harakati hii ya safari ya kwenda Dodoma ni, 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 ni ujasiri wa namna ya pekee wa kumwenzi pia marehemu baba wa taifa kwa sababu uh, marini kama unavyofahamu ama labda wa Tanzania wengi wanavyofahamu ama wasivyofahamu wengi labda nitasema kitu kimoja Uh, tarehe moja mwezi wa kumi, mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu mkutano wa kumi na sita mkutano mkuu wa kumi na sita wa chama cha tano ndio ulioazimia ulioweka azimio la kuhakikisha kwamba makao makuu ya serikali yanahama kutoka hapa Dar es Salaam kwenda Dodoma lakini mwaka ule ule wa elfu moja mia tisa sabini na tatu serikali sasa kwa kupitia tangazo rasmi la serikali kupitia katika gazeti la serikali namba mia mbili thelathini ikaamua kuunda mamlaka ya ustawishaji makao makuu Dodoma lakini ikaunda na wizara ya, ya, ya ustawishaji makao makuu Dodoma ili sasa kutekeleza yale maamuzi ya chama maamuzi ya chama cha tano yaliyofanywa na mkutano mkuu wa chama cha tano ile tarehe moja mwezi wa kumi, mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba jambo hili liliasisiwa na serikali ya, ya marehemu uh, baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo huu mlolongo wote tunavyokwenda hii miaka yote takriban ni miaka tatu, jambo hili limeasisiwa na muasisi wa taifa hili. Kwa hiyo sisi hata sisi serikali ya awamu ya tano tunapokwenda sasa kuhakikisha tunatekeleza mimi nadhani wa Tanzania wanapaswa kwa kweli kumpongeza sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa sababu kama wa Tanzania wamekuwa wakisema mara nyingi kwamba ni lazima tu ya enzi yale mazuri ya marehemu baba wa taifa kwa hiyo jambo hili wala halitoki tu hewani nikianza hiyo historia ndogo unaliona kabisa marini kwamba jambo hili liliasisiwa na muasisi wa taifa hili lilipitishwa na ule mkutano mkuu ninaosema mkutano mkuu wa kumi na sita, tarehe moja ya mwezi wa kumi, mwaka elfu moja, mia tisa, sabini, na tatu. mkutano mkuu kaazimia makao makuu ya hame kutoka Dar es Salaam yaende wapi yaende Dodoma lakini marine Jambo hili limeendelea hata ile miaka ya sabini na kitu una, unaona kabisa kwamba ilani za uchaguzi jambo hili lilikuwa linaendelea kusemwa. Lakini wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka jana mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa Dodoma tarehe 30 mwezi wa tisa, aliwaambia wana Dodoma kwamba sasa serikali yake baada ya kushinda chama chake serikali atakayoiunda itatekeleza yale maamuzi yaliyofanywa na mkutano mkuu wa tano wa mwaka sabini na tatu, tarehe moja ya mwezi wa kumi mwaka sabini na tatu, atahakikisha makao makuu ya nchi yanahamia pale Dodoma na unaona tarehe 23 
alipopata sasa alipopewa ule wenye kiti wa chama cha mapinduzi alitoa ile kauli yake sasa akiwa mwenye kiti wa chama cha mapinduzi baada ya kuwa rais wa serikali ya awamu ya tano, tarehe 23 lakini maneno yale aliyarudia tarehe 25 tarehe 25 ilikuwa ndo siku yake ya kwanza mheshimiwa rais wetu anatoka hadharani kwenye sherehe ya mashujaa wa nchi hii ilikuwa ndo sherehe yake ya kwanza ya mashujaa wa nchi hii alirudia tena sasa na baada tu ya kurudia ndio unaona pia hata mheshimiwa waziri mkuu akachukua hatua kama sasa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali na yeye akatoa tamko la kuanza kuonyesha mfano wa kuhamia Dodoma. Kwa hiyo unaona jambo hili si kwamba limeliko liko tu limejileta leta lenyewe tu bila utaratibu. Hapana. Jambo hili lina mizizi, la mizizi imara kabisa ambayo imetupeleka na mpaka tunafika hapa na serikali sasa inafanya maamuzi hayo kuhakikisha ni lazima sasa katika miaka hii minne na miezi minne ya serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli uh, mheshimiwa rais amedhamilia na ameamua na maamuzi hayo yameshafanyika kwamba ni lazima tunakwenda Dodoma. Bado kuna shuku kwamba umekuwa ni uamuzi kama wa kukorupuka hivi. Ah uh, baridi mimi sielewi wanaosema ni uamuzi wa kukurupuka wana, wana tafsiri nini ta, uh, uh, maana ya neno kukurupuka. Marini wakati wa kampeni za uchaguzi sisi kama chama cha mapinduzi tulinadi ilani ya uchaguzi. Tulinani ilani tulinadi ilani ya uchaguzi ya, ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015. Na ukifungua ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 a uh, ibara ya 151 na moja. imeandikwa kabisa kuhamishia makao makuu ya serikali wapi Dodoma na mimi naamini hata watanzania wengine walitupigia kura marini tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka jana kuna waliotupigia kura kwa sababu waligundua kuna kipengele cha kuhamishia serikali makao makuu ya serikali yetu Dodoma kwa sababu imejieleza wazi kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Na Mheshimiwa Rais alipokuwa na nadi ilani ya uchaguzi alisema atakwenda kutekeleza yale yaliyokuwa ndani ya ilani ya uchaguzi. Mheshimiwa Marini umeona Mheshimiwa Rais ilani ya uchaguzi ilisema tutatoa elimu bure. Sasa mbona watu hawahoji kwamba tumekurupuka kutoa elimu bure? Iko ndani ya ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi. Na yale yote ambayo yako ndani ya ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi tunapokwenda kuyafanya na kuyatekeleza ina maana tunatekeleza ilani yetu na sio jambo la kukurupuka hapana lakini ukiangalia mtazamo wa jambo lenyewe marini unaona kabisa kwamba hata serikali inakwenda mtazamo wa mbele zaidi marini ukiangalia makusanyo ya mapato kwenye nchi yetu ya Tanzania takriban asilimia sabini yanatoka Dar es Salaam sasa unapokwenda kuhamisha serikali kupeleka Dodoma ina maana unakwenda kukuza mji mwingine na unapokuza ule mji mwingine ina maana unaenda kuongeza pia uwigo mwingine mkubwa wa kuzalisha mapato na kukusanya mapato zaidi na ni adhima ya serikali yetu kuhakikisha tunaongeza wigo wa kukusanya mapato lakini marini ni kuambia jambo jingine tunapokwenda sasa kuhamishia makao makuu ya serikali pale Dodoma tunakwenda kupanua wigo pia wa uwekezaji na kama tutapanua wigo pia wa uwekezaji pale Dodoma si tu tunakwenda kuongeza namna nzuri ya watanzania kupata fursa za kuwekeza zaidi lakini vile vile tunakwenda kutengeneza ajira nyingi kwa sababu uwekezaji utakaofanyika pale ina maana utaenda kuongeza pia wigo wa ajira katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini inaenda kurahisisha pia utendaji kazi wa serikali kwa sababu serikali yote itakuwa iko katika eneo moja linalofikika. Na marini unajua pale Dodoma ni katikati ya nchi ya Tanzania. Ukitoka Dodoma kwenda Mwanza ni masaa takribani saba. Ukitoka Dodoma kwenda Kusini kule Songea na kutoka mimi ni takriban masaa sita mpaka saba. Ukitoka Dodoma kuja Dar es Salaam ni masaa kama matano hivi sita kwa magari madogo. Lakini ukitoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, Marini mabasi analala siku ngapi? Analala kama siku mbili. 
Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni namna gani uamuzi huu una manufaa kijamii kiuchumi lakini vile vile kisiasa kwa sababu kama nilivyosema toka mwanzo tunakwenda kumwezi pia marehemu baba wa taifa lakini vile vile ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama chetu na kwenye ilani ya uchaguzi tumesema kabisa kwamba ni tunakwenda kuhama kwa mia Dodoma lakini na mambo mengine tutakwenda kuyafanya kwa hiyo mimi mimi naomba tu niseme huu sio uamuzi wa kukurupuka ni uamuzi ulioandaliwa sisi tulioandaa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi tulijua kwamba tunahitaji jambo hilo lifanikiwe na kipindi serikali zilizopita zote zilianza kufanya kazi hiyo ya kuandaa mazingira ya kuhakikisha uh, tuna makao makuu ya serikali yanahamia Dodoma kwa hiyo unakuta kuna mambo yalikusha kufanyika miaka hiyo iliyopita yalikusha kufanyika mambo mengine yalianza kufanyika 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 lakini sasa mheshimiwa rais na serikali yake ya awamu ya tano <coughs> tuna tumedhamilia na tumeamua mm, safari mm, mm. ya kwenda Sa, safari ya Dodoma. safari ya Dodoma na ndio ambayo unaiangalia mtazamaji pale e, ulipo safari ya kuelekea e, Dodoma hapa tunapotangaza ni Dar es Salaam mji wa pwani ya mashariki ya Tanzania na tuko kama kilomita nne hivi na nusu e, kuelekea hapo ambapo punde hivi kutakuwa makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mapema shimo lilizungumza hili swala la budget na hicho ndicho kilio wasiwasi wa watu upo hapo bajeti hii ya kuhamia Dodoma inatoka wapi ah, marini kwanza labda ni sema jambo moja na ninataka watanzania wasikie wa, wa kwamba sisi kama serikali kwanza tunasema kwamba jambo hili halina mkono kwenye bajeti kwa mfano iliyokisha kupangwa ya mwaka 2016 na 17 watu wamekuwa wakisema kwamba Uamuzi huu utakwenda kusimamisha miradi ya maendeleo. Uamuzi huu utakwenda kusababisha uh, bajeti iliyokisha kupangwa isitekelezwe inavyotakiwa. <coughs> Mimi nataka kwanza ni wahakikishie wa Tanzania jambo moja. Kama tuli bajeti kwa ajili ya maji kwa wananchi wa Tanzania. Bajeti ile iliyopitishwa kwa ajili ya kuhudumia miradi ya maji itakwenda kufanyika kama ilivyopangwa. Marehemu kama tulijipanga kujenga barabara ninaomba niwaambie wa Tanzania barabara zile tulizoplani kuzijenga kwa mwaka huu wa fedha tutakwenda kuzijenga kama tuliplani kupeleka madawa tutakwenda kuyapeleka kama tulivyofanya kwenye budget na marini jambo hili sisi tunapolipanga tunajitizama wenyewe ndani ya serikali na hatutaki kwanza kitu chochote kiwe ni kikwazo kwetu kuhamia Dodoma hiyo hatutaruhusu sasa bajeti zile tulizozipanga na hasa kwa mwaka wa fedha huu wa mwaka 2016-17 sisi tunajua tulipanga nini na yale matumizi tuliopitishwa na bunge yakoje kwa mfano marini mimi jenista waziri ni, mimi kwa mwaka mzima huu wa fedha nina mikutano minne ya bunge Dodoma kwenye ile mikutano minne yote ya bunge mimi nina, ninatakiwa kulipwa pa DM nitakapokuwa na kaa bungeni ile miezi mitatu ya bajeti yote natakiwa nilipwe pa DM nitakapokwenda na mabunge haya ya wiki mbili mbili yote nilipwe pa DM nitakapokwenda ndio ukitokea hapa Dar es Salaam nikitokea hapa Dar es Salaam kwenda Dodoma sasa kama ninakwenda kuhamia Dodoma ina maana ile fedha sasa haiwezi kutumika siwezi kulipwa pa DM nikiwa Dodoma kama ndio kituo changu cha kazi. Kwa hiyo hayo ndio mambo sisi tutayatazama ndani ya serikali. Na inawezekana kama tutajipanga vizuri na kutizama hiyo fedha tulionayo kama hii ninayokuambia Marini niliyobajetiwa mie jenista nitakapokwenda Dodoma kwenye vikao vya bunge nitalipwa kama pa DM lakini nikishahamia pale sasa niko kwenye kituo changu cha kazi sistahili kwa mujibu wa sheria za utumishi wa umma kulipwa tena pa DM nikiwa pale. Kwa hiyo fedha za namna hiyo marini zinaweza zikatizama na ndizo sisi tutazitazama tazama na tutajipanga nazo. Halafu jambo jingine marini hatujasema kwamba sisi kesho tunahamisha serikali yote na kila kitu kuipeleka Dodoma. Hasha tumesema kwamba tuna miaka minne na miezi minne na mwezi wa nne unazidi kupungua marini eh? inabaki kama miaka minne sasa miezi kama mitatu toka mheshimiwa rais aliposema. Kwa hiyo sisi tutajipanga wenyewe. Marini, swala la serikali kuhama ni la kwetu sisi serikali. Kwa hiyo sisi ndio tutakaojipanga na kujua tunakwenda namna gani. Yakiwa katika kile mheshimiwa anasema serikali ni wananchi na wananchi hao ndio wanokuja na shuku hii kwamba hili ni jambo lenye gharama kubwa. Kabisa na ndio maana tunawapa maelezo kwamba wasihofu. 
wasi hofu ni jambo lenye gharama kubwa lakini litawekea utaratibu na lina utaratibu na lazima sisi kama serikali tutaenda ku, tutaendelea kujitizama jinsi tulivyo na kikubwa ni kwamba hatutataka kwenda kuathiri mpango wetu wa maendeleo tuliokusha kupanga lakini pia budget kama hii ya mwaka 2016-17 tuliokusha kuipanga hatutaki kabisa kwenda kuivuruga na kuiharibu na nimekwambia hapa tutakwenda kuangalia ile bianya tunayoweza kuitumia ambayo iko ndani ya budget na ili bajetiwa. Marine, sasa kama hiyo pesa ilio bajetiwa kwa ajili ya PDM zangu, nikishahamia Dodoma inafanya nini? Ina maana hiyo basi inaweza ikatumika kunihamisha. Na kama inabakia ikafanya kazi, ikafanya kazi nyingine. Ikafanya nyingine. kazi nyingine. Mheshimiwa Jenista Muhagama, mtu ambaye anahusika kwa kariba ya awali kabisa kuihamisha serikali E, ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kuelekea kule Dodoma. Baadhi ya wasomi nao wamekuwa wakisikika na kauli huku na huko kuhusiana na safari hii ya, ya kuelekea Dodoma. Dr. Francis wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. kusiana na movement kwa maana safari ya serikali uh, kwa mia Dodoma labda pengine ni ningeanza kwa kusema kwamba uh, hili swala halikuanza kwa rais Magufuli hili swala lilianza historia yake toka mwaka 1973 wakati ambapo uh, chama tawala uh, chini ya utawala wa rais uh, wetu wa awamu ya kwanza um, baba wa taifa kilikaa na kufanya maamuzi kwamba makao makuu ya Dodoma. Uamuzi ule ulifanyika na kweli mchakato wa kuhamishia uh, makao makuu kwa maana Capital City ya Tanzania kwenda Dodoma ulianza. Na ulianza kwa maana kwamba uh, unaposema serikali, serikali maana ni una, unaangalia unaviangalia vyombo vitatu vya serikali. Kwa maana ya bunge, um, dola, kwa maana ya the cabinet pamoja the executive part pamoja na pamoja na mahakama. Kwa hiyo uh, ulikwishaanza kwa sababu tayari bunge lilikwisha mia Dodoma. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la sasa kwa maana ya the executive part kwa maana dola pamoja na mahakama kufata kwenda Dodoma. Sababu kubwa za msingi zilizokuwa zinafanya makao makuu ya nchi nyingi kuhama zilikuwa moja ilikuwa sababu ya kiuta, sababu ya kiusalama utakuta uh, nchi nyingi zilikuwa zinaondoa makao makuu mahali ambapo palikuwa ni rahisi kufikika na, na, na maadui wakati wa vita sababu hiyo kile, kwa leo naona bado ipo pamoja na kwamba watu watasema sijui kuna teknolojia ya zana za kivita lakini nafikiri bado ina bado ina hold water bado imesimama sababu nyingine ilikuwa ya ku maendeleo kwa sababu alikuwa anahamisha makao makuu kutoka sema kupeleka sema ambazo maendeleo yalikuwa ni duni ili kusudi kuweza kuharakisha maendeleo makao makuu yalianza muda mrefu kama tunavyosema na, na kulikuwa na sababu za msingi lakini sasa tatizo moja kubwa binadamu binadamu unajua silk ya binadamu human nature ni kwamba huwa tupendi mabadiliko kwa hiyo ni wazi kabisa kitu kama hicho ambacho unajua kitakuja kuleta mabadiliko kwa binadamu si rahisi watu kulipokea kwa asilimia moja at the word go kwa hiyo nafikiria wanadamu kwa maana wa Tanzania wanaliangalia wengine wanaona kama ni, ni tatizo lakini mimi nafikiria baada ya muda tupeane muda with time wa Tanzania watalielewa hilo. Ila tu kitu cha msingi tu ambacho nipende kusema tu kwamba pamoja na kwamba kwa mia Dodoma mimi nakuunga mkono kwa maana kutaharakisha maendeleo katika maeneo ambayo maendeleo yalikuwa bado. Lakini pia uwekezaji kwa sababu pia ukiangalia Dar es Salaam pia tayari ilikuwa na congestion watu wengi na mpango miji ilikuwa bado ya Dar es Salaam ukiangalia ilikuwa imepangwa kwa maana ukienda the, the heart of the town mjini kabisa ulikuwa umepangwa kwa maana ya ulikadiriwa projection yake ilikuwa sio ya sasa hivi utakuta hata mitaa imekuwa ni membamba na nini kwa nafiki kwa minajili ya kupanga mji upya kuwasogelea kwa maana taifa serikali kusogea karibu na wananchi lakini pia kuweza kuhamasisha maendeleo katika eneo kubwa la Tanzania nafikiri uh, sababu za kuhamia Dodoma ni za msingi lakini pia nilikuwa nataka kusema kwamba lakini huku kuhamishwa kuhamia Dodoma 
kuende kwa awamu nafikiria kuna kiongozi mmoja nilimsikia kama sikosei waziri alikuwa anazungumza uh, Janice Tamwagama kwamba kuhamia Dodoma kutakwenda kwa awamu nafikiri hicho ndio kitu cha msingi ambacho kinachotakiwa tusije tukachukua tuka, tuka wananchi tukawapeleka kama unakumbuka kipindi cha vijiji vya ujamaa watu walikuwa wanazolewa watu wanapelekwa implementation yake utekelezaji wake haukuwa jinsi vile ambavyo labda baba wa taifa alikuwa ana, ana, anasema kuhamia Dodoma watu uh, lazima wajue kwamba serikali iliyopo madarakani ili wanalisema kila siku inaendeshwa na ilani ya chama kilichopo madarakani na chama kilichopo madarakani ni chama cha mapinduzi ilani ya chama cha mapinduzi ambayo alikuwa na inadi uh, rais wetu mtukufu uh, dr pombe magufuli kwenye ukiangalia ibara yake ya 151 inaeleza wazi kabisa kwamba kuhamisha makao makuu kwenda Dodoma na kama hiyo ndiyo ilani ambayo aliinadi uh, rais wetu wakati anagombea anagombea uh, anaomba kura achaguliwe rais ni wazi kabisa anapolitekeleza hilo wala hakosei yuko sahihi kabisa kwa sababu ni kitu ambacho alikinadi wakati anaomba achaguliwe kuwa rais kwa hiyo anapokilizungumza hilo na kulitekeleza hilo anatekeleza ahadi ambazo alizisema wakati anagombea uh, kuchaguliwa kuwa rais kwa hiyo nafikiri kwa sababu serikali inaongozwa na ilani ya chama tawala ambayo ni ilani ya chama cha mapinduzi kwa hiyo na hilo liko kwenye ilani kwa hiyo nafikiri pia hilo halina dosari kabisa kwa sababu serikali inatekeleza kile ambacho ili waahidi wananchi kwamba itakitekeleza kama wananchi wakichagua serikali kuingia madarakani asante sana Karibu mukhtasari mzima wa Dr. Francis kama umeufuata kwa karibu ni kwamba Dr. John Pombe Magufuli anatembea katika maneno yake mwenyewe. Kwa hidi kuhamia Dodoma uh, ilani ya chama chake cha siasa na mwisho aliwahi kuyatamka maneno haya wakati wa msimu wa siasa akiwa pale Dodoma juu ya dhamira ya kuhamia Dodoma au kusema kwamba uh, Dodoma sasa utakuwa ndio mji mkuu kamili wa Jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hili tunalikubali Mheshimiwa Jinista Muhagama. Lakini hoja ya wananchi zaidi inakuja kwamba Dodoma kama ilisahauliwa, Dodoma haikupewa shime. Dodoma hamkushughulika nayo. Na ndio maana wanaishangaa kauli hii Mheshimiwa kwamba sasa tuko tayari tuko kwenda Dodoma. Ah, ah, marini sidhani kama kama hiyo ah, ni sahihi. Sidhani kama hiyo ni sahihi. Nimesema hapa katika kipindi hiki chote uh, toka mkutano wetu wa tano wa tarehe moja mwezi wa kumi mwaka sabina na sita unaona ile nia ya serikali zote zilizotangulia za kuhakikisha kwamba Dodoma sasa inaandaliwa kuwa makao makuu ya nchi na hilo linajidhihirisha wazi jinsi ya hali ya miundombinu ilivyokuwa inatengenezwa sasa hivi marini tumeshaweza kufungua barabara kubwa takriban ni kama tatu nne. Tumeshafungua barabara ya Rami kutoka Dodoma kwenda Iringa. Tumeshafungua barabara ya Rami kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam. Tumeshafungua barabara ya Rami kutoka Dodoma kwenda Babati. Hiyo bado kidogo kipande kidogo hakijakamilika lakini tayari imeshafunguliwa. Tumefungua barabara ya, ya Rami kutoka Dodoma kwenda Singida. Sasa unaona hayo yote ni maandalizi tosha ya kuona ya, kuwa, ya kuambia Watanzania kwamba serikali uh, serikali ya awamu zilizopita ilishaanza hayo maandalizi. Kwa hiyo kilichobakia ni ile utashi sasa wa kuamua na kufanya maamuzi sasa tunahamia. Kwa hiyo ukiangalia hiyo miundombinu ambayo imekwisha kutayarishwa unaona kabisa kazi ya awali ilishafanyika ya kutosha kabisa. Lakini Maren toka mheshimiwa rais alipotoa uh, alipo, alipowatangazia watanzania adhima yake ya kuhamishia makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma hilo linajidhihirisha pia kwa shughuli ambazo sisi kama serikali tumeendelea kuzifanya. Alisema tarehe tatu kwenye mkutano mkuu wa chama akaja kusema tarehe 25 kwenye sherehe zile za mashujaa 
Lakini tale 25 hiyo hiyo mheshimiwa waziri mkuu alisema hadharani pale kwamba mwezi wa 9 yeye anataka kuhamia Dodoma. Na aliniagiza kama waziri wa nchi ndani ya ofisi yake ni lazima niahikishe nina ratibu hasa kwanza swala lake yeye la kuhakikisha mwezi wa 9 anahamia Dodoma. Na mimi ni niwaambie ni, ni tu wa Tanzania sisi serikali serikali imekuwa ikitembea kwenye maneno yake. Tale 25 baada ya mheshimiwa rais kutangaza azma ya serikali kuhamia Dodoma Tale 26 mheshimiwa waziri mkuu aliongea na viongozi wa mkoa wa Dodoma na aliwapa maagizo ya kuunda kamati ya kutizama sasa hali ilivyo kwa ujumla pale Dodoma ambayo inaweza ikatufanya sasa serikali tuhamie na, na kusiwe tena na maswali mengi ambayo yanaweza kujitokeza lakini waziri mkuu aliniagiza niitishe kikao cha bodi ya CBA kutathmini haya yote ambayo yanatakiwa yafanyike na ni namna gani tunaweza sasa kutumia miundo mbinu iliyopo ili kuweza kuhamia Dodoma lakini vile vile aliagiza niandae kikao cha tume mwaka 1984 uh, uh, tuseme uh, tangazo la serikali kupitia GN namba 3230 lilibadilishwa ili kuunda tume ya rais ya kuendeleza makao makuu ya nchi Dodoma kwa hiyo tume Iko mpaka sasa na mwenye kitu wa tume hiyo ni waziri mkuu kwa mujibu wa tangazo la serikali kwenye gazeti la serikali. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu aliagiza kikao cha tume kifanyike na nimekiongoza yeye mwenyewe na kimekwisha kufanyika tayari. Na kazi kubwa za ile tume ni kazi yake ya kwanza kubwa ni kutengeneza huo mpango na kusimamia utaratibu wote wa kuhakikisha kwamba serikali ina hamia hapo Dodoma. Kikao hicho tayari kimekwisha kufanyika. Kikao cha uh, uh, ile kamati iliyoundwa na waziri mkuu ya mkoa wa Dodoma imemaliza. Aliwapa siku 14 kuhakikisha wanafanya hiyo kazi. Tamarini nakwambia tadi ya siku 10 walishikwisha kumaliza ile kazi na walisha kabizi ofisini kwetu. Tumeshafanya kikao cha balaza la kazi la mawaziri kuona utekelezaji wa jambo hili bila kuharibu jambo jingine lolote kama nilivyosema mwanzo na sisi ndani ya, ya balaza la mawaziri tumeshakubaliana tunakwendaje yako mambo ambayo mheshimiwa waziri mkuu ataendelea kufanya consultation na rais lakini kuna yale mambo ambayo sisi katika uwezo wetu wa kiutendaji tuna uwezo wa kuendelea nayo kwa hiyo hayo yamefanyika kutaendelea vikao vingine lakini vikao hivyo vyote si vikao vya mchakato hapana ni vikao sasa vya kusimamia utekelezaji wa namna agizo hilo litekelezwe sio tena tunaanza mchakato hapana kwa hiyo ukiangalia hiyo speed yetu ya kukutana na marini si kama tunakutana tu kwa ajili ya kuhamia Dodoma unajua watu sasa hivi wanafikiri shughuli zote zimeparalyze sasa hivi hapana hapana mbele yetu ni Dodoma hapana Mm. Marini unawaona waheshimiwa mawaziri bado wanaendelea na shughuli nyingine kama ni viwanda watu wanaendelea kwenye viwanda kama shughuli za serikali zote zina zinaendelea tu lakini na hili la Dodoma nalo linaendelea mm. kwa hiyo sisi kama serikali tumejipanga vizuri <laughs> sawa sawa na tunaendelea kwa serikali imejipanga vizuri tumpumzishe kidogo mheshimiwa eh, Jenista Muhagama waziri ambaye eh, anahudumu ofisi ya waziri mkuu ambaye ana jukumu la kuihamisha serikali E, kuipeleka Dodoma angalau anywe e, funda la maji kidogo sasa ni swali kutoka mji mkuu kumbuka kwamba chuo kikuu cha Dodoma e, kinakutunuku wewe zawadi e, piga simu kwa namba ambayo utaiona hapo kwenye kio chako hivi punde na baada tu ya kupiga uh, simu hiyo e, itapokelewa na wahusika hapa e, waratibu pia wenzangu andamizi wa, wa program hii na watakurekodi wa, wa, wa e, namba yako ya simu baadaye tutazungumza na wewe kuweza kujibu swali hili. Kumbuka kwamba chuo kikuu Dodoma kinakukaribisha kati ya vyuo vyenye udahili mkubwa kabisa katika eneo la Kusini ya Jangwa la Sahara pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla. Sasa ni wakati wako namba ya simu unaiona hapo katika kio chako. Mimi naitwa Marina Hassan Marin na hii ni safari ya Dodoma. Utafahamu mengi sana. Hatua kwa hatua jinsi serikali ya awamu ya tano ilo vimba misuli na kusema sasa tunatoka kutoka mashariki ya Tanzania tukielekea katikati ya Tanzania hatua kwa hatua tutakuletea eh, yote hayo yanayoendelea ya kwa viongozi wa andamizi viongozi wenye dhamana kubwa kabisa za nchi hii na kadhalika zake mimi ni Marina Hassan Marin kwa niaba shirika la utangazaji la taifa mimi nakusihi tu uendelee kuifuata eh, kipindi hiki cha safari ya Dodoma Ebu tujaribu kuangalia katika line letu kama kuna mtu namba yetu ni hii hapo ambayo unaiona hapo chuo kikuu cha Dodoma 
e, moja ya viwa vikubwa kabisa katika eneo hili la ukanda wa mashariki Afrika e, inaku, inakukaribisha. Piga simu swali kama unavyoliona hapo kama uko tayari kujibu taja umuhimu wa mwaka 2006 kwa makao makuu ya nchi Dodoma. Swali nauliza hapo na namba ya simu inafuata chini yake. Taja umuhimu wa mwaka 2006 kwa makao makuu ya nchi Dodoma ukijibu sahihi swali chuo kikuu cha Dodoma chuo chenye udahili mpana zaidi katika e, ukanda wetu huu kitakukaribisha Dodoma kwa kukutunuku zawadi mgeni wetu kumbuka ni mheshimiwa jinista muhagama na sasa tumimpa nafasi angalau anywe maji kidogo maana tunahitaji kufahamu mengi kwa vile yeye ndio mtu wa kuihaulisha serikali kutoka upande huu wa mashariki hadi katikati ya nchi mzigo mpana kwa kweli huo naam karibu mzamaji wetu unaitwa nani Karibu na unaitwa nani? Ameondoka hewani uh, lakini hata hivyo bado chuo kikuu Dodoma kinakupa nafasi ya, ya kuhamia pale. Piga simu yako katika namba ambayo unaiona hapo. Uh, swali letu hapa bila shaka wenye dhamana zao hapa watakuonesha tena na linauliza hivi. Taja umuhimu wa mwaka 2006 kwa makao makuu ya nchi Dodoma. Taja umuhimu wa mwaka 2006 kwa makao makuu ya nchi Dodoma chuo kikuu cha Dodoma moja kati ya vyuo vikubwa hapa Tanzania e, vina kusubiri kukukaribisha Dodoma. Ebu fanya hivyo hivi sasa ili uweze kujibu e, swali hili. Nina simu kutokana na na, na chronometer yangu ya studio inayoonyeshia hapa na nafasi ya kupokea simu mbili za kujibu swali hili. Karibu sana mtazamaji wetu, unaitwa nani? Karibu mtazamaji wetu unaitwa nani? Ina lazima ni kuondoe hewani huko tayari katika hili e, bado na nafasi ya simu moja. Imebakia simu moja mtanzania popote pale unapoifuata una, una, television yako ya taifa. Una nafasi moja ya kupiga simu kujibu swali ambalo linatokea hapo katika kio chako. Taja umuhimu wa mwaka 2006 kwa makao makuu ya nchi Dodoma. Usingani line na kuomba sana tafadhali kwa busara kabisa chuo kikuu cha Dodoma kinakusubiri kukutunuku zawadi jibu swali hili na kama nitapokea simu moja ya mwisho ikishindikana basi swali hili tutalijibu wenyewe hapa kutakuwa hakuna mtanzania ambaye anaweza kukaribishwa Dodoma na chuo kikuu kwa swali hili tutaendelea na mheshimiwa eh, waziri hapa na tafadhali sana Karibu mtanzania na unakaribishwa Dodoma na chuo kikuu cha Dodoma jibu swali Naam endelea Asante sana na lazima ni kuondoe hewani maana umekosa swali hilo e, jibu sahihi ni kwamba mwaka 2006 ndipo Dodoma iliposhuhudia jengo la tatu kwa uzuri na ukubwa wa bunge barani Afrika likizinduliwa uh, rasmi. La kwanza liko Nigeria, jingine liko South Africa na sisi Tanzania ni la tatu. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 2006. Na, na tuna, tuna, tunatoka katika hilo tuwasikilize wana Dodoma wenyewe wanasema nini basi. Alafu tarudi kwa mheshimiwa Jinista Mwagama. kweli tumefurahia sana serikali kuhamia Dodoma na sisi kama wajasiria mali tumejiandaa vizuri kuwapokea na kuwapatia vitu vizuri vya, nda, vya matumizi ya nyumbani na vya maofisini kwa kweli mkoa wa Dodoma ni mkubwa na maeneo ni mengi ni swala tu la kujiandaa na CDA na manispa wajiandae kutengeneza miundo mbinu miundo mbinu iwe mizuri basi na nashauri wajasiria mali wote wa Dodoma wajiandae kupokea ujio huu wajipange sawasa kwa sababu Dodoma ni yetu Wageni hao watakapokuja Dodoma hapa tutafaidika tutafa vitu vingi kama vile biashara itakuwa nzuri kipato kitaongezeka wajasiria mali huku wapo huku Kwa hiyo sisi tuna, tunaamini kwa mambo yatakuwa mazuri zaidi kutoka hapa tulipo mpaka mbele kidogo 
Kitu ambacho tutaomba waboreshe kwa kweli barabara, maji kidogo ya wepo mengi, umeme. Bana mema nani wakati mwingine mema una katika katika sada kwa kwa hao wafanyabiashara ambao wanatumia umeme kidogo vitu vyao vinaharibika umeme pale ukikatika lakini wao wakiwepo tunaamini mambo yatakuwa mazuri na wataweka changamoto pia Unaangalia safari ya Dodoma na mimi ni mwenyeji wako Marin Hassan Marin kwa niaba ya shirika la utangazaji eh, la taifa. Tutakuletea hatua kwa hatua jinsi serikali ya awamu ya tano inavyohama hadi kuweka mastakimu yake katikati eh, ya nchi. Mheshimiwa mmewasikia hata wenyewe wakazi wa Dodoma. Bayana kabisa wana wasiwasi wa miundombinu yao. E, ni, ni kweli uh, Marin ni kwamba kwenye mfumo wa miundombinu ambayo inaweza ika, ikawa na uwezo sasa wa kuhimili kuhakikisha kwamba makao makuu ya nchi inabaki pale ikiwa salama kwenye upande wa miundombinu uh, si kwamba serikali haijaanza kufanya kitu chochote sasa kitu ambacho kinatakiwa kiendelee ni kuziimarisha kwanza zile barabara ambazo zimeendelea kufunguliwa na CBA sasa hivi kwe kuziboresha kwenye kiwango cha lami na kadhalika. Lakini nimesema kwa mfano tukichukulia labda huduma za maji hapa mkazi um, moja wa Dodoma ametuambia shida ya maji. Sasa hivi kiwango cha cha maji ambayo ya me, ya, ambayo serikali tayari imeshahakikisha kwamba inatakiwa maji ya, ya, ya fike na kuwa yetu ya, ya supply kwenye mji wetu wa Dodoma ni takriban mita za ujazo kama milioni na moja. Lakini maji yanayotumika kwa sasa hivi Dodoma kwa population iliyoko pale kwa idadi ya watu walioko pale Dodoma ni kama mita za ujazo tu kama milioni na nane hivi. Kwa hiyo tuna ziada ya matumizi ya maji ya mita za ujazo zisizopungua milioni kama 15 16. Shida ambayo inatakiwa sasa tuifanyie kazi ni kuchukua hatua za haraka za kuhakikisha kwamba tunaunganisha maji kutoka katika yale maeneo ambayo maji yapo kwenye mabomba makubwa yalikopita na kuyasambaza katika maeneo ya mitaa na maeneo mbalimbali mbali ambayo labda watu watajenga na watafanya nini lakini kusema kwamba tutakuwa na shida ya maji hatuna maji ya kutosha hilo sio tatizo kwenye mji wa Dodoma maji yako ya kutosha unaona kabisa maji yaliyopo na matumizi unaona kabisa matumizi tumebakiwa na, 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 na mita za ujazo ambazo ni nyingi tu zinazoweza kutumika hata kama serikali itahamia leo na serikali pia ina mpango mwingine wa kuongeza maji kwa sababu tunakadiria tuna kwamba labda itakapofika mwaka 2020 uh, population ya watu pale Dodoma inaweza kufika takriban kama watu wakazi milioni moja huko tunakokwenda sasa tumeshaanza kuchukua tahadhari tayari serikali iko katika mpango wa kujenga bwawa jingine kubwa la maji la Falkwa ili kusaidia kuongeza tena pamoja na kwamba tuna ziada lakini tutaongeza tena maji kupitia huo mradi ambao tayari wenzetu wa wizara yenye dhamana wanaendelea kuifanyia kazi. Kwa hiyo sasa hivi tuna zile mita za ujazo zisizopungua labda milioni kama 15 16 ambazo hazitumiki zitasubiri tu na kama tunaendelea kuingia Dodoma tunaendelea kuingia ina maana tutaendelea kuzitumia lakini mpango mkubwa wa baadaye ni hilo bwao ambalo linaendelea kujengwa lakini megawatts za umeme sasa hivi ambazo zilizoko kwa sasa mpaka kwa sasa kwenye mji wa Dodoma ni kama uh, 48 zinazotumika ni 25 tu kwa hiyo tuna akiba ya megawatts karibu kama 23 sasa kama tuna akiba ya 23 unaona kabisa bado tuna umeme wa ziada mm. hata kama tutahamishia makao makuu. Lakini nimeona juhudi zilizofanywa na serikali. Serikali imeshajipanga tu uh, kujenga barabara ya treni standard gauge viwango vya kimataifa oh, ambayo itapita mm. pale Dodoma mm. na tunaamini ina uwezo wa kutusaidia kuwa na treni ya mwendokasi 
ambayo inaweza sasa ikawa inatoka Dar es Salaam inakwenda mpaka Dodoma inaweza ikafikia labda masaa mawili matatu kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa hiyo umeona kabisa na kwenye bajeti ya mwaka huu tumeanza kutenga hiyo fedha kwa ajili ya kujenga barabara hiyo ya treni mm. lakini vile vile malini na inayoonekana hapo ni jiografia ya mepu ya Dodoma Ndiyo. na baadhi ya maelekezo ya ni, ya, ya ni, mandhari yenyewe ni, ni ya miundo mbinu ambayo tayari yamepigwa darubini kwa karibu sana mm, mm. na serikali iliyopo madarakani mm, ni sahihi kabisa mm. Kwa hiyo ukiangalia ile lamani unapata hiyo picha kabisa jinsi tulivyote ile master plan ambayo imekwisha kutengenezwa ilishaanza kutengenezwa mwaka sita lakini ikafanyiwa mapitio mwaka mbili na kumi na sasa hivi tutaifanyia mapitio tena kusudi iende katika vile viwango sisi tunavyotaka Dodoma iweze kufanana kama makao makuu ya nchi. Yeah, kama, kama, kama. Lakini Marini umeona juhudi zetu kwa siku za karibuni tumefanya kazi ya kutosha sana ya kupanua uwanja wa ndege wa pale Dodoma. Mm. Ingawa plani ni kujenga ule uwanja mkubwa pale Msalato kwenye master plan yetu tayari kuna eneo lilishatengwa kwa ajili ya uwanja mkubwa wa ndege. Na hiyo itawasaidia wafanyabiashara wageni wanaokuja makao makuu ya nchi waweze kuingia na kutoka kwa urahisi. Lakini tumesema Marine kwamba tunakwenda sasa hivi uh, kutengeneza pia bandari kavu tunakwenda kuanzisha bandari kavu na mawazo yetu ni kwamba tunapoingia sasa kwenye ile makao makuu ya nchi pale uh, watanzania wasihangaike tena bidhaa zikitoka Dodoma zikitoka Dar es Salaam zije Dodoma wale wanaotoka Mwanza wazichukulie pale Dodoma wasipate shida ya kwenda tena mpaka Dar es Salaam. Na umeona barabara tumeziboresha, barabara za Lami mpaka Mwanza, mpaka huko Songea, Mbeya unapokwenda kusini wapi? Msongamano wa, wa magari hapa Dar es Salaam utapungua sana, lakini adha pia ya wafanyabiashara kupata kufuata bidhaa Dar es Salaam ita hapa Dar es Salaam itapungua kama nilivyosema umbali wa kutoka Mwanza mpaka Dodoma ni mfupi, umbali wa kutoka labda Mbeya mpaka Dodoma. Kwa vile pale ni katikati ya katikati ya nchi. Tupa nafasi mheshimiwa ya, ya kumalizia hili. Chuo cha Dodoma sasa kinakupa nafasi tena ya kukaribisha. Uh, Mheshimiwa apumzike kidogo uh, apate maji naye tena. Uh, karibu kujibu swali ambalo utaliona punde hivi hapo eh, katika kio chako. Na swali la mara hili nauliza hivi. Mzee John Samuel Malechela ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla. Taja kazi yake ya kimataifa kufanya akiwa Mwafrika pekee. Mzee John Samuel Malechela ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla. Taja kazi yake ya kimataifa kufanya akiwa Mwafrika pekee. Yeye amepata nafasi ya kuwa na nafasi nyingi kuiwakilisha diplomasia ya Tanzania eh, UN na kadhalika lakini kuna kazi ambayo mzee Malechela ameifanya ikimjumuisha kuwa Mwafrika ni peke yake. Labda jopo lote lilikuwa ni wa hindi au wazungu tafadhali tukio tunampumzisha waziri jenista muhagama jibu swala hili kwa nambari za simu ambazo utaziona hapo katika kio chako na e, madhamana wananiambia kwamba tutakuwa na simu nne za haraka haraka kama sitaweza kuingia katika hali ambayo tumekuwa tunaitaraji hapa studio nne za kujibu E, swali hii baada ya simu nne tutatoa majibu tunaendelea na na program kumbuka chuo kikuu cha Dodoma kinakukaribisha namba namba ya simu nadhani ni muhimu iwepo pale kwenye kio e, bila ya hiyo namba basi hatutaweza kupata watu wa kujibu swali nauliza mzee John Samuel Malechela ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla na Karibu mtanzania, karibu kuhamia Dodoma. Naam, tunakufuata kwa karibu, karibu sana. Jibu swali. Alo. Jibu swali. Eh, uh, choki cha Dodoma kiko hapa kukutunuku. Naam, na na narudi na tena kukulia. Una eh, eh, kwa karibu hebu sikiliza swali. Mm. Mzee John Samuel Malechela ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla. Taja kazi yake ya kimataifa kufanya akiwa 
ni mwafrika pekee Shukrani sana nadhani kidogo imekupotea hiyo lakini bado unakaribishwa Dodoma bado tuna nafasi ya simu tatu tuna nafasi ya simu tatu katika kujibu swali hili Mheshimiwa tukao tunasubiri hizi simu tatu ziweze zi, 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 kuingia hapa kuna kwa ujumla maelezo yako yote kama mtu ambaye ametufuata toka mapema hapa yanaashiria kwamba sasa serikali ndio mnakwenda Dodoma Kwani hivi tukizungumza na wewe kule kwenye kule kule site <laughs> kukuje kwa sasa <laughs> ah, marini <laughs> wala usipate hofu mm. wala usipate hofu nimesema hapa kwamba baada ya tamko la mheshimiwa rais mtakupa mm. nafasi ya kujibu uh, karibu sana mtanzania unakaribishwa na chuo kikuu Dodoma tafadhali sana ameondoka kwenye line bado kuna simu mbili ambazo zitakuwezesha kutunukiwa E, zawadi na chuo kikuu cha Dodoma nakumbushia tu swali letu ambalo utaliona hapo katika kio chako ninauliza mzee John Samuel Malechela ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla taja kazi yake ya kimataifa kufanya akiwa ni Mwafrika pekee na no. tunasema ah, site ikoje manake <laughs> nasema mnakwenda mm. kule. Mm. Mm. Marine kazi tumefanya kazi kubwa na ya kutosha. Tumefanya kazi kubwa na ya kutosha kama nilivyosema mwanzo. Uh, Mheshimiwa Waziri Mkuu aliunda kile kikosi kazi aliunda kamati ya mkoa um, ambayo tuliipa hadidu za rejea za kutusaidia kufanya tathmini ya huko tunakokwenda kukoje maana yake tunaenda wageni sasa. Lazima watuulize wenye nyumba hali mm. Hali koji. Nitakupa na fasi. Aha. Simu ya tatu. E, Kiwa inasubiriwa kutunukiwa na choki kucha dudoma. Karibu sana. Karibu sana kutoka Dar es Salaam. Safari ya dudoma hii. Haikuwa ni Tanzania. Tanzania ni high commissioner. Mm -hmm. The UK. United Kingdom. Maka F1 na F9. 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 Sawa sawa. Hizi ndiyo kazi ambazo. E, mzee Malachela aliwahi kufanya lakini tunataka kazi ya kipekee akiwa Mwafrika pekee kuwahi kufanya hizi amewahi kuteuliwa na Mwalimu Nyerere kuwakilisha kingdom kwa wakudumu katika umoja wa, wa mataifa ameiwakilisha diplomasia ya Tanzania ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika lakini swali la chuo kikuu cha Dodoma linauliza mzee John Samuel Malechela ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla. Taja kazi yake ya kimataifa kufanya akiwa Mwafrika pekee. Manake inawezekana hiyo kazi alijikuta kwa ndo Mwafrika pekee tu. Lakini anatokea kati kati ya nchi inoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusubiri simu ya mwisho na mwisho. Ndio, kwa hiyo tumefanya kazi ya kutosha a uh, tu wenzetu wa Dodoma ile kamati yetu ya Dodoma wametufanyia kazi nzuri tulichokuja kugundua baada ya wao kufanya kazi ya kutosha na kufuatilia mazingira ya Dodoma yalivyo uh, ripoti ambayo wametuletea uwezekano wa kupata ofisi kwa serikali kwa sasa ni takriban kama asilimia sabini. kwa hiyo majengo yaliyoko Dodoma yanaweza kutusaidia ofisi zetu sisi kama serikali tunapohamia kule tukaweza kujifiti ni kwenye yale majengo yaliyopo ni karibu asilimia sabini. kwa hiyo uwepo wa ofisi ni asilimia sabini kwa sasa Dodoma sasa ukiangalia kama ni asilimia sabini, unaona kabisa kwamba yani tuna uwezo wa kuhamisha serikali kwa asilimia sabini mpaka sasa. Kwa hiyo tukiongeza juhudi kidogo asilimia 30 iliyobakia inaweza inaweza kahama. Lakini tuliomba pia watusaidie kufuatilia kwa kina kuona uwezo wa Dodoma kubeba makazi ya watumishi wanaohama kutoka Dar es Salaam. Na hapo unapotaja watumishi nadhani unaigusa familia kubwa ambayo iko kwenye exactly. pipeline. Sawa, ni, yeah, ni sahihi, yeah, no. ni sahihi kabisa manini. <laughs> yeah. Kwa hiyo tuliamua pia kujiridhisha, je, yeah, tunapopeleka hao wafanyakazi, uwezo wa Dodoma kuwapa makazi watumishi wa serikali. Huko ni huko kiasi gani? Kwa hiyo baada ya kufanya ule utafiti na ile kamati kutusaidia kuangalia majengo yaliyopo ya serikali na nini, mm. ni takriban asilimia sabini na tano. Kwa hiyo mpaka sasa tuna uwezo wa kuhamishia ofisi Dodoma kwa asilimia sabini. Mm. tuna uwezo wa kuhamishia watumishi kupata makazi Dodoma kwa asilimia sabini na tano.
Lakini kama nilivyosema pale mwanzo sio kwamba tutahama serikali yote kwa mara moja. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa tu, tuna nafasi kubwa ya kujipanga. Tunayo majengo mengi pale ya serikali na wala hatuendi kupanga. Hayo majengo hayo hizo asilimia sabini ni pamoja na majengo ya serikali tulionayo pale Dodoma. Tuna jengo kubwa la bioti liko pale Dodoma, tuna jengo kubwa la bodi ya mfuko wa barabara linakamilika, tuna jengo la mkuu wa mkoa na majengo mengine tu yako mengi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tunao uwezo sisi kama serikali kujipanga kwa awamu tutakazojiwekea lakini majengo ya kuanza kutupokea na kufanya ofisi zetu ziwepo site kuzuri ah, site ni <laughs> site ni murwa site kuzuri kwa hiyo uwezekano huo unao uh, ni sisi tu ndani ya serikali kuona tunajipangaje lakini safari mm, ya Dodoma imeanza site inaridhisha kabisa <laughs> asante sana nafasi moja ya mwisho uh, kwa chuo kikuu cha Dodoma ambayo inakupa wewe kukaribisha Dodoma na kukupa zaidi leo inaonekana mambo Mambo ni mambo kweli kweli kwa Tanzania wanaotufuata hapa katika matangazo haya. Lakini na nafasi ya kupokea simu nadhani swali utaliona hapo mbele e, nafasi ya mwisho kabisa kabla hatujapata kutoa jibu e, la Mheshimiwa ma, ma, Maleche la alikuwa ni Mwafrika wa kwanza huyu kwa kazi hii. E, namba yetu nadhani utaiona hapo swali linasomeka hapo mzee John Samuel Maleche la ni alama ya uongozi kwa Tanzania na Dodoma kwa jumla taja kazi yake ya kimataifa kufanya akiwa ni Mwafrika pekee. Namba yetu hiyo hapo simu tumempumzisha kidogo e, mheshimiwa. Angalau kupisha simu e, moja tu, nafasi moja kujibu swali hili na kutunukiwa na chuo kikuu e, cha, 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 cha Dodoma. Mm. Ah, tunasubiria simu swali hilo hapo chuo kikuu cha Dodoma kinasubiri kukutunukia hiyo zawadi nafasi moja ya mwisho nafasi ya dhimu kabisa kwenda kwa mtanzania pekee ambaye atatunukiwa na chuo kikuu cha Dodoma karibu sana akikaribishwa Dodoma karibu ndugu yangu hello ndio mm, naku, nakufuata karibu asante uh, sana ah uh, bado mimi ninatuamini kwamba huyu mtu alikuwa kwanza ni jamia hasi sana kwa Tanzania hilo anajulikana na kuna mtanzania ambaye asemjua pia kwamba huyu ni mzee wa chama na, naomba tu naomba ni niachane na wewe katika hii safari ya Dodoma lakini nikikukaribisha tena tuandamane pamoja katika safari ya Dodoma jibu sahihi ni kwamba mzee John Samuel Malechela ni Mwafrika pekee alokuwa katika jopo la kwanza lililoundwa kutafuta suluhisho la kufungwa kwa Nelson Mandela na utawala wa makaburu wa Afrika Kusini. Ni Afrika pekee kabisa. Walobaki wote watu nane hawa walizokuwa walikuwa ni ni wazungu. Wali, alichaguliwa na katibu mkuu wa umoja wa mataifa wa wakati huo, wakati mzee Nelson Mandela anaanza kutumikia eh, eh, katika gereza eh, la, la Afrika ya Kusini. Mzee Malechela ndio Mwafrika wa kwanza aliye E, diriki kuiwakilisha Afrika na damu ya mtu mweusi kukabili tatizo la Nelson Mandela dhidi ya utawala wa makaburu wa Afrika ya Kusini. Tuna hazina kubwa <laughs> kubwa <laughs> sana kwa ligo mm, wa diplomasia za, za za kimata ifa. Mm, Muda mm. uturusu tena kwa na swali letu la mwisho mheshimiwa diplomasia ya nje iko sana Dar es Salaam. Mm. Sasa mnasema site kuzuri na kwenda katikati ya nchi Dodoma. Mm. Mnajipangaje au wanasemaje diplomasia hii itakufuateni? Mm. Uh, unajua marini kinachotufurahisha kwa kweli naomba nichukue nafasi hii tuwashukuru sana sana uh, wenzetu wa balozi mbalimbali. Unaona kabisa wazo hili na maamuzi ya serikali wameyapokea kwa mikono miwili. Uh, tulikuwa balozi wa China, ubalozi wa China kwa ujumla wao tena wao wamesema kabisa kwamba ari yao ni kuhamia kwanza Uh, Dar es Salaam na kuambia kwanza Dodoma na wao wamesema kabisa wako tayari hata kwenda kujenga ubalozi wao kule Dodoma kwa hiyo wametunga mkono kwa kiasi cha kutosha lakini ubalozi wa Kuwait pia ubalozi wa Kuwait na wao wako tayari na wametuambia wanatunga mkono na wao wamesema wako tayari kwenda kujenga kule lakini tunachoamini ni kwamba kadiri sisi tunavyojipanga fezi moja kwenda fezi nyingine 
na tunapozidi kuhamia basi nadhani na jinsi tunavyozidi kuboresha miundombinu na kuweka mpango mzuri wa kupanga mji wetu wa serikali kule Dodoma ninaamini kabisa kwamba uh, balozi nyingine na wenyewe wataendelea kusema na kutushauri nini cha kufanya lakini kwa taarifa ambazo sisi kama serikali tuko nazo mpaka sasa wengi wametunga mkono wengi marini wako tayari kutunga mkono kutufuata Dodoma tukaishi nao kule tukakae nao kule tukaweze kutekeleza shughuli za kidiplomasia tukiwa pamoja kule pale, Dodoma pale Dodoma tumpumzishe tena mheshimiwa uh, waziri kidogo Tums, tumsikie professor Felician nini anazungumza kuhusu azma hii ya ya kwenda Dodoma mji mkuu wa Tanzania Dodoma naamini ni nzuri lakini kuna vitu ambavyo lazima tuviangalie kitu cha kwanza ni swala la budget rais amezungumza kwamba ndani ya kipindi chake ambayo bado karibu miaka mia na miezi tu atakuwa mia mia Dodoma watu hawakuielewa vizuri walidhani e, watu watakuruka kwenda Dodoma hapana ni ndani ya miaka minne serikali yote itakuwa mia mia Dodoma sasa hapa kuna swala la budget. Sasa watanzania wengi tuliko toka e, tulikuwa mindset zetu zilikuwa ziko nyuma kwamba ukisema nitahamia Dodoma wanaona kwamba kuna, kuna ufisadi, ufisadi. Wakati si kweli ni swala la budget. Sasa mimi hapa nashauri kwamba uwepo uwazi wa budget. Kwamba e, ni kiasi gani cha pesa kwa kila idara kwa kila taasisi kitatumika ili kwenda Dodoma. Kamanda mkoa wa jeshi hawezi kwenda wakati makoma makuu ya jeshi yako Dar es Salaam. Ni lazima makoma jeshi na yatakuwa tangulie na mtangulie rais kwenda kwa. Pili upanuzi wa miundombinu. Eh Dar es Salaam ya zamani haikuwa kama ilivyo sasa hivi. Mimi nasema kabisa kwamba tusiwe na hofu ya kwenda Dodoma kwa sababu eh, eh kukimbia tatizo sio tatizo. E, serikali sasa ione muhimu kama ilivyotoa e, kwenye madini kwamba unafuu wa kodi kwa wachimbaji wa nje na wandani. Sasa serikali ili kuhamasisha watu kwa mia Dodoma wadau ito unafuu wa kodi katika wanaotaka kuwekeza Dodoma. Hii Dodoma inaweza ikaimarika zaidi kama hata na watanzania eh, wata watamsaidia rais kwa mfano tumeona mtu mmoja anaitwa Sabodo yeye amesema atamwua mkono rais kwa kutoa mchango wake kujenga Dodoma kuna kitu kama radio na television eh, ni vitu ambavyo vinatakiwa na vinyo vitu Dodoma kwa sababu sauti ya ya rais ni ni vyuma vya taifa TBC Radio Tanzania. Lakini sasa ni watu maana tunasema vipo mbele najua kwa mfano kuhamisha mtambo wenu mmoja wa television eh, ni kwenda zaidi ya bilioni na msikosei ni gharama. Sasa hapo ndipo tunarudi kama nilivyosema mara ya kwanza tuangalie budget. Ni vitu gani vitapewa kipao mbele? Sasa tatizo tulio tulio nalo ambalo we, we, watu wanasema ni changamoto ya makazi ni na watu wachache watu ambao eh anajua nchi yetu imepita kipindi mbalimbali ya mpito kuna wengine ambao sasa hivi waliishi kwenye maikalo sasa mtu anafikiria mimi ni kiongozi wa serikali ni mtumishi wa serikali ngazi ya juu nimejenga jengo langu gorofa dodoma taishije hao ni wachache sana lakini nyumba za kawaida dodoma mimi wanatembea dodoma zipo tumuge mkono rais wetu huyu tuweze kuwa na na makao makuu mapya ya serikali ambapo tunajua kisha kwa Dodoma sasa tunapanua tunakuwa na jiji jingine jinsi tunavyokuwa na majiji katika nchi ndio uchumi unavyoendelea namaliza kwa kusema kwamba twende Dodoma
maisha yake amekuwa anazungumza kuhusu eh, kuelekea Dodoma ni moja kati ya maazimio makubwa ya usoni kabisa yanaonekana kutekelezwa na serikali hii ya awamu ya tano mheshimiwa imezoeleka Dar es Salaam kwa ndio gateway kubwa eh, jiji la kibiashara mambo mengi hapa Dar es Salaam mnakwenda Dodoma unafikiria tija kweli hiyo Madhani ni tija kubwa tija kubwa sana kama nilivyosema mwanzo kwamba uh, mapa, karibu sabini ya mapato ya makusanyo ya mapato katika nchi yetu yalikuwa yanapatikana hapa Dar es Salaam sasa tunapofungua jiji jingine la namna hiyo kule Dodoma kuna tija kubwa sana kwanza hata tu kwa wakazi wa Dodoma ajira zitakuwa nyingi mzunguko wa fedha utafanya nini utaongezeka lakini vile vile ni nafasi nyingine ya kuipanua miji ile ambayo iko karibu na Dodoma. Ukishaipanua Dodoma kwa vyovyote vile utaipanua Singida. Kwa vyovyote vile Manyara itapanuka. Kwa vyovyote vile Iringa itapanuka. Kwa vyovyote vile Morogoro itakuwa. Na unaweza kukuta marini kuna watu wakafanya kazi Dodoma lakini wakalala Morogoro. Kuna watu watafanya kazi Dodoma, watafanya shughuli za biashara Dodoma, watalala Singida kwa sababu pale karibu sana. Sasa unaona impact yake kwenye uchumi itakuwa ni kubwa sana. Hapo tutakuwa tumefungua mkoa mmoja lakini tutafungua na miji mingine katika mikoa inayozunguka makao makuu ya Dodoma. Na huko kote tutakakokoa tumefungua na kufanya maendeleo ya kue. Hayo mambo yote ya ajira na mizunguko ya fedha, uchumi kwa ujumla, uwekezaji utakuwa kwa hiyo ni tija. Lakini ni fursa pia kwa wafanyakazi wa serikali wanapokwenda kule Dodoma kuanza maisha mengine kule. Ni fursa nyingine pia ya kukutana na yale mazingira lakini vile yanaweza kuwawezesha pia kuwekeza kama vile walivyokuwa wamewekeza Dar es Salaam. Kwa hiyo utakuta unamsaidia mfanyakazi kuwekeza kwa namna nyingine ya pili kuliko kile alichowekeza Dar es Salaam anaweka anawekeza tena kitu kingine pale Dodoma. Na hivyo bila kujitambua hata mfanyakazi atakuwa tayari uwekezaji wake umehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna tija kubwa sana ya uchumi wa nchi kwa ujumla, maendeleo ya jamii kwa ujumla na nimesema uwekezaji utaongezeka. Tulikutana tulifanya kikao na wenzetu wa private sector unaona walivyohamasika na wanaunga mkono jambo hili kwa kiasi cha kutosha. Sisi tunaendelea kujipanga na master plan yetu kwenye swala la ujenzi wa majengo ya serikali tutaendelea lakini wawekezaji watakuja uh, private sector watakuja watatusaidia kuwekeza katika maeneo yale mengine ambayo serikali hawezi kuyafanyia kazi. Kwa hiyo mimi nasema ni fursa kubwa na ni fursa ambayo kwa kweli itakuwa na tija kubwa kweli kwenye uchumi na kila jambo katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe umeshahamia Dodoma? Kabisa. Mimi ninaweza kukwambia Marini asilimia tisini sasa nimeshahamia tayari Dodoma. Sasa safari ya Dodoma tutapitisha hatua kwa hatua jinsi serikali ya awamu ya tano eh, inavyohamia Dodoma ilivyonuia kudhamiria na kutekeleza kwa Dodoma ni mji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya television yako ya taifa mimi mwenyeji wako nilikuwa ni Marin Hassan Marin. Miundo binu kwa mfano shughuli za umeme zikuwa matatizo.